Testspiel des FC Bayern München beim Landesligisten Falke Mark Schwaben. Ein Test in erster Linie für Mario Gomez, für den es das erste Spiel seit über drei Monaten Verletzungspause war. Die Mannschaft von Jupp Heynckes ohne die meisten Nationalspieler, aber neben Gomez standen mit Pizarro, Rafinha, Contento, Weiser und Stalke insgesamt sechs aus dem Profikader in der Startelf. Die erste Chance nach zwei Minuten, Weiser auf Gomez. Da hat es noch nicht geklappt. Über 2000 Zuschauer sahen sein erstes Spiel nach über drei Monaten Pause. Und in der siebten Minute diese erste richtig große Chance für Mario Gomez. Und die lässt er sich natürlich nicht nehmen. Die Führung für den FC Bayern München, siebte Spielminute. Torschütze Mario Gomez. Knapp zehn Minuten später Diego Contento mit der Flanke und Mitchell Weiser mit dem klasse Kopfball zum 2 zu 0. Wer hätte so einen Kopfball dem jungen Mann aus Köln zugetraut? Prima Tor von Mitchell Weiser. 28. Minute, Ecke von der rechten Seite, der Pfiff des Schiedsrichters und der hat hier genau hingeschaut, gesehen, ein Handspiel war da im Spiel. Elf Meter für den FC Bayern München, natürlich eine Angelegenheit für Mario Gomez. Auch hier lässt er Michael Kaltenhauser im Tor von Falke Marktschwaben keinerlei Abwehrchance, das 3 zu 0. Nach 28 Minuten. Zwei Minuten später wieder die Bayern. Mitchell Weiser, Rafinha, Mitchell Weiser. Und der bedient abermals Mario Gomez. Der Rettungsversuch von Tobias Grünewald kommt zu spät. Das 4 zu 0 nach ziemlich genau einer halben Stunde Spielzeit. Dreifacher Torschütze Mario Gomez. Quasi mit dem Pausenpfiff eine weitere Möglichkeit. Mario Gomez scheitert zunächst an Kaltenhauser im Tor von Falke. Aber dann macht es Claudio Pizarro 5 zu 0. Der fünfte Treffer in Durchgang 1 gleichzeitig der Halbzeitstand. Mario Gomez dieses Mal der Vorbereiter. Claudio Pizarro der Vollender. Und das war's in Durchgang 1. Der Schiedsrichter mit klasse Ballannahme schickte beide Teams 15 Minuten in die Kabinen und kaum rausgekommen gab es den nächsten Treffer. Abermals Mario Gomez, sein viertes Tor in diesem Spiel, 6 zu 0, das halbe Dutzend war voll in der 48. Minute. Dann dieser prima Freistoß von Florian Kopp und der Kopfball. Alexander Schmidbauer mit der Möglichkeit zum Ehrentreffer. Das war einfach nur Pech für Falke. Ansonsten allerdings nur Bayern im Vorwärtsgang, auch wenn sie ab der 60. Minute den Gang etwas zurückschalteten. Weitere Tormöglichkeiten, so wie hier durch Mario Gomez mit dem Außenriss knapp vorbei in der 66. Und dann kurz vor dem Schlusspfiff durch den eingewechselten Julian Green. Er scheitert am neuen Keeper im Tor von Marc Schwaben. Maximilian Geisbauer. Am Ende blieb es beim halben Dutzend. Trainer Jupp Heinkes und auch der Hauptakteur des Abends, Mario Gomez, waren durchaus zufrieden. Ja, ich denke, dass äh, generell das äh, ein ganz gutes Spiel war für Mario Gomez, aber auch für alle anderen, weil äh, es ist einfach ein Unterschied, ob man 90 Minuten äh, in einem Freundschaftsspiel äh, dabei ist oder immer nur trainiert. Und deswegen denke ich, war das der Auftritt von Mario war prima. Eine Stunde hat er gut gespielt, er hat vier Tore erzielt und ist genau haben wir das erreicht, was wir mit, mit dem Test heute erreichen wollten. War, war jetzt nicht unbedingt ein starker Gegner für einen, für einen äh, Test. Ich glaube mehr, dass es ein, ein Freizeitkick war heute und äh, die Tests werden kommen die nächsten Tagen im Training und dann auch äh, wieder in der Bundesliga. Soweit also Mario Gomez, kurz nach seinem ersten Spiel nach über dreimonatiger Pause. Mehr vom Stürmer Nummer 1 der Bayern gibt es am Donnerstag auch in den FCB News.